立多后，我们要多吃鸡蛋加一碗面粉，教你一个神仙吃法：出锅，松软香甜，一消化，比买的面包还要好吃哦！上桌，全家老少都爱吃。碗中打入两枚母鸡蛋，三克酵母粉，二十克白砂糖。不喜欢吃甜的话，可以少放一点。一百克三十度左右的温水，先用筷子充分搅拌均匀，把酵母粉和白糖搅至融化。全部搅拌均匀之后，再往里面加入一碗面粉，大约是三百克。再次用筷子给它搅拌均匀。搅面糊的时候，尽量多搅拌一会儿，大概搅了两分钟左右。看一下这个面糊变得特别的光滑细腻，没有干面粉颗粒，像这个状态就可以了。把筷子给它取出来，上面盖上一层保鲜膜，密封醒发四十分钟。利用这个时间，准备把香葱切成葱花放一旁备用。四十分钟之后，看一下面糊已经发了，体积明显的变大，满是蜂窝，这个状态就说明发好了。做发糕的时候，这个面糊一定要给它发透，这样我们做出来的发糕才不会出现塌陷的情况。再次用筷子给它搅回原来大，排排里面的空气。接下来准备三只漂亮的小碗，底部给它刷上一层食用油，这样我们方便脱模。倒入我们发好的面糊。倒的时候不需要太满，倒个小碗的七分满就可以。再用铲子把表面给它整理光滑一点，然后再给它震动一下，排排里面的空气。蒸锅里面加水，刷至温热，我们给它关火，把发糕糊给它放进来。先不要着急蒸，盖上盖子放在这里给它醒发十分钟，发至体积两倍大，发至小碗的七分满就可以了。上面给它摆入适量的红枣和葡萄干，这样不仅好看，而且吃起来更香。再撒少许的白芝麻，点缀一下，这样就可以了。盖上盖子，大火烧开，上汽计时蒸二十五分钟，好了之后再焖上两分钟。时间到了之后，我们也焖好了，然后打开盖子，先轻轻的放一下气，这样可以防止我们的发糕塌陷回缩。然后再把盖子迅速给它拿开，哇，真的是太漂亮了，满屋飘香啊，看着就让人食欲大开。接着我们给它取出来，看一下，是不是非常的漂亮，颜色金黄诱人，每一小碗都是非常的漂亮哦。先放到案板上面冷一下，再给它脱模。脱模的时候沿着碗边轻轻的扒一下，就轻松的脱掉模了。看一下，非常的漂亮，特别的蓬松渲染呀。真的是像面包一样哦！再掰开来看一下里面，哇，看到了吗？里面的气孔特别的密集，一点也不存在里面夹生的情况，蓬松又渲染。打开来之后，浓浓的鸡蛋香加上牛奶的香，真的是特别的香哦！吃起来口感香甜又松软，还有浓浓的果香味，真的是特别的好吃哦！刚出锅就吃了一个。大人小孩都特别喜欢吃，如果你也喜欢的话，就收藏起来做给家人尝尝吧，保证让您吃上一次就念念不忘。好了，今天的视频就分享到这里了，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。